ஸோ நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு அன்சால்ட் பட்டர் எடுத்துருக்கேன் அரை கிலோ வெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் கடையில் வந்துட்டு அன்சால்ட் பட்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க சால்ட் பட்டர் வாங்கிடாதீங்க இது எல்லாமே நல்லா உருகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே நல்லா நொறுநொறியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நொறுநொறியாக வரும் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே செடிமெண்ட் ஆகும் நீங்கள் வந்துட்டு வீட்லேயே வாங்குகிற பாலில் படிகிற ஆடையை கூட ஒரு டப்பாவில் மொத்தமாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வச்சு கூட நீங்கள் நெய் செய்யலாம் அதுவும் ரொம்ப வாசனையாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப குயிக்காக வேலை முடியணும் நான் கடையிலேருந்து வாங்கிக்கிறேன் நான் வீட்டில் அப்படி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதுவும் நல்லா வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண பட்டர் எல்லாமே நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா இப்படி நொறு நொறையாக வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து செடிமெண்ட் ஆகும் ஒக்கேஷனெல்லாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ வந்துட்டு முன்னாடி வந்ததை விட நல்லா ஹெவியாக நொற வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுரை எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு மேலே வந்துட்டு ஒரு லைட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ வந்துட்டு இந்த சலசலப்பு சத்தம்லாம் நிற்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே நின்னதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செடிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட கீ வந்துட்டு ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும் நான் வச்சுருக்கிற பேன் பிளாக் கலருங்கிறதுனால அது கொஞ்சம் பிளாக்காக தெரியுது அடியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரில் பிரிலாக ரெட் கலரில் செடிமெண்ட் ஆகியிருக்கும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ நல்லா நெய் வாசனை வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் அடுப்பை நல்லா ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு முருங்கையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா குழுந்த உள்ள முருங்கையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய அம்மா அதுதான் ஆட் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் கடையில் அது ரொம்ப கடைசியில் அது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் முருங்கையில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா செடிமெண்ட் ஆகி ஆறுனதுக்கப்புறம் நாம் இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி கிளாஸ் ஜாரில் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு கிளாத் போட்டு இங்கே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு டீ ஃபில்ட்ரை வச்சு கூட ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் பட் டீ ஃபில்ட்ரு வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் ஃபில்ட்ரு இல்லாமல் இரும்பு ஃபில்ட்ரை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிளாஸ்டிக் ஃபில்ட்ரை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அது வந்துட்டு ஓட்ட விழுந்துடும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்துட்டு இரும்பு ஃபில்ட்ரை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நடுவில் இப்படி குழிவாக்கிட்டு கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட நெய் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக நல்லா வாசனையாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது வந்துட்டு நல்லா திக்காக ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது லிக்விடாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது நல்லா திக்காகிடும் 
ஸோ கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்